Здравствуйте, здравствуйте, дорогие мои. Собираюсь с вами сейчас разучить произведение, очень известное, оно называется Ишхимед. Считается, что это произведение принадлежит поэту Саят Нува, известный очень поэт. Родом он, насколько я знаю, из, из Тбилиси, из тех районов, и сейчас его тело похоронено тоже в районе центра Тбилиси. Поэт очень известный, и, э, наверное, сегодня он назывался бы Барт, потому что он сам сочинял свои песни, сам их исполнял, играл на инструменте, который назывался Кеманча, и называется сейчас Кеманча, это такая восточная, вертикально стоячая скрипка, играется вот так вот, ставится она на колено. В Армении традиции Кеманчи все больше сходит на нет, инструмент становится менее популярным, хотя... В соседних странах он до сих пор еще очень популярный. Традиции сильно такие, как Азербайджан или Иран. Вот. Турции тоже, по-моему, на нем играют. В общем, Тимача отличный, красивый очень инструмент. И, э, и Саят Нува играл именно на нем, подыгрывая, аккомпанируя своим песням. Вот. Так что это переложена просто композиция на дудук. Сейчас мы ее с вами разучим. Играется она будет в позиции 4 на 4, поэтому дам мы ставим на фа диез, как вы слышите, у меня сейчас звучит. Кстати, колоночка очень хорошая у меня, я вам советую, вот такая вот она резиновая, бывают разных цветов, Sony, это новая модель, не забыл, как модель сама называется, но здесь очень хороший бас и верхние частоты тоже неплохие. Такая она, пару раз у меня уже падала на пол, ничего с ней не происходило, потому что она вот такая вся резиновая. Дам, который вы слышите, поступает из приложения, которое называется Исократис Пиано. Исократис Пиано. Один из вас ее посоветовал мне скачать. Она бывает как для ноутбука, так и для, для ноутбука в магазине Microsoft. Вот, приложение можно скачать платное. И для Android я тоже ее нашел. И скачал туда и туда, хотя они обе стоят денег. Программа это сделана для того, чтобы петь под нее. То есть это из греческой, из византийской традиции программа греческая, вот, и заточена под византийское пение. Вот, и там, так же, как вот мы на дуке используем дам, они используют так называемый исон. То есть это дам, который держится голосом. Есть несколько человек, два и больше, которые держат этот дам для солиста. И в то время как на дудуке это может держать один человек, потому что делается циркулярным дыханием, то голосом циркулярное дыхание сделать нельзя. Поэтому нужен еще один человек, который будет подхватывать этот дам, и чтобы он не прерывался. Вот. А если вы поете и учитесь петь, то вы можете просто... Здесь такая есть клавиатура в этой программе, вы можете просто нажимать там нужную ноту, и происходит модуляция, дам переходит на... на другую ноту, которую вам нужно, вы продолжаете петь, и получается все очень красиво. Когда вы играете на дудуке, это придется прерываться, чтобы, чтобы нажать на кнопку, это сделать не получится. Либо это кто-то должен делать для вас, э, вот, либо вы научитесь делать пальцем ноги. Не знаю, у меня это не получается, поэтому я просто использую как, как э, дам, который не меняется. Э, дам это держится голосом, то есть здесь есть варианты по голосу. Один голос, хор, как вот здесь вот сейчас басовый хор какие-то разные еще другие моменты, я еще все это не изучил, просто пользуюсь пока одним дамом. На фа диез. Значит, лад у нас получается фа диез минор, но он обогащен еще парой дополнительных ноток. Вообще любое произведение, когда начинаете его изучать, начинаете его просто с лада. Вспомнить этот лад, поиграйте его немного, сделайте несколько упражнений на нем, и после этого только переходить к изучению. Фадес минор. Обычные э, просто открываем все отверстия по очереди, ничего с этим не делая. Вот, вот такой вот хороший лад. Какие ноты здесь будут дополнительные? Здесь будет дополнительно будет к ноте фа диез, дополнительно будет нота фа. Вот здесь вот. И, соответственно, вот здесь у нас получается... Получается нота до. 
Ноты фа и ноты до.
Это был Ишхимед. Камыш имеет тенденцию к завершению, вот этот у меня, и поэтому я его иногда затеняю. И поехали. С ноты фади есть, все закрыты. потом потихонечку палец приближаю, даю небольшую тень, закрываю, в общем, потихонечку, доводя до ноты фа. А после ноты фа сразу перехожу сюда. То есть не закрываю полностью, а... Здесь с нотой до, до диез вы сразу перебра, перепрыгиваете на, на ноту ля, то есть открытые все, чуть-чуть я затеняю у себя. То есть после ля она, палец потихонечку начинает опускаться до ноты. Вот соль диез, вот здесь вот, да? И после этого идет фа диез. Чем плавнее вы сделаете вот эти вот ноты, тем вы больше будете похожи на Джован Гаспарян. Вот с этим камышом мне это сделать довольно трудно, потому что он туговатый. А если камыш взять более мягкий, то это сделать легче. Так, вот если взять пометочку камыш... пальцем, но еще губами. Губы, они немножечко э, помогают вам, они расслабляются, и тем самым э, нота начинает опускаться. Открывать вы это отверстие тоже можете не сразу, а м -м, потихонечку слайдом сделать. Смотрите. Вот так, типа. Дальше. 
Или можно это сделать мелизмом под, под, под геноты. Или как мы сделали? А можно здесь даже не делать две, а делать тоже одну. эта песня. Саят Нова, он был человеком очень романтическим, часто влюблялся, может не часто, но влюблялся однозначно и сочинял вот эти свои произведения, посвящал их, посвящал их своим любимым, я вот так вот полагаю. Подробности я не знаю, но вот эта песня, она точно посвящена любимой, без любви к тебе она называется. Два раза вы можете это играть, то есть вы играете первую часть, припев вы повторяете, и потом еще раз можете то же самое сыграть, но уже с каким-то большим количеством вариаций, предположим. То есть, надеюсь, все было понятно, 19 минут уже с половиной, достаточно для этой композиции. Мы еще будем разбирать с вами произведение Саята Нова, потому что это классика армянской музыки, это классика Дудука, в данном случае его изучают в консерватории, и вообще слушайте, слушайте музыку, которая действительно определяет, представляет дудук. Да? Вот эта музыка, которая действительно представляет дудук, какая музыка играется на дудуке. Я вам советую отложить в сторону различного рода не армянские, не дудучные произведения. Да, вот принято сейчас 
люди там увлекаются, слушают разные-разные вещи, там Титаник кто-то слушает, кто-то там крестного отца слушает, кто-то играет на дудуке, третье, десятое, пятое, десятое. В общем, все это, конечно, можно сыграть на дудуке, но оно не представляет этот инструмент, оно не дает вам прочувствовать вот этот смак соль, соль не дает прочувствовать этой музыке. В то время как вот такие произведения, они представляют друг друга. Вы слушаете его и понимаете, что произведение с инструментом одно. Вот. Услышите вот это послание мое. Слушайте хорошую музыку. До новых встреч, пока.